কয়টা বাজে এগারোটা পনেরো বাজে আচ্ছা বারোটা তিরিশে সোফিয়ার ক্লাস এটা হচ্ছে আমাদের ড্রেস এটা হচ্ছে সোফিয়ার ড্রেস ওয়াশলে পড়বে এই এই দুটো আর এটা আমার ড্রেস সোফিয়ার তাওয়েল এই হচ্ছে আমাদের বেডরুম গোজ গাছ পরা হচ্ছে কারণ এখানে ময়লা পোশাক করা হয়েছে তাই নিচে যা যা ছিল এখানে যা ছিল ওখানে যা যা ছিল সেটা উপরে রাখা হয়েছে এই হচ্ছে আমার বর্তমানে বোনের চেহারা আর আজকের ওয়েদারটা অসাধারণ একদম ঝকঝকে এই অসাধারণ ব্যাপারটা যখন আমি বাইরে যাব তখন বোঝা যাবে একদম চিকেন ফ্রাই হয়ে যাব এত গরম বাইরে এই হচ্ছে বাইরের অবস্থা একটা প্যান্ট এখানে শুকোতে দিয়েছি আর এই কাপড়গুলো ধুইতে হবে তাই জন্য নিচে রেখেছি তো এই হলো অবস্থা ও এটা আমি নতুন কিনেছি একটা ছবি ওয়াশ করতে হবে তারপর এখানে রাখতে হবে এই তো সোফিয়াকে এখন শাওয়ার থেকে বের করাবো হ্যালো গার্ল এবার সাবান নিব আমি তো এখন যাই নাম হচ্ছে এখন এই ভিজা চুল গুলাকে এই দেখি টান টান এই ভিজা চুল গুলাকে কোনো রকমের দুমড়ে মুচড়ে দাম এগুলো আমি বানিয়েছিলাম এই যে জাস্ট অ্যালিগেটর ক্লিপ কিনে এই ফুলগুলো ডাইসো থেকে কিনেছিলাম কিনে এলাস্টিক দিয়ে লাগিয়ে মানে হট গ্লু গান দিয়ে লাগিয়েছিলাম এগুলো সব আমার বানানো এই যে এই যে সোফিয়া নর্মাল এই পিঙ্ক কালার টা পরে চলো পিঙ্ক কালার লালটা দিয়ে দিলাম এই চুল ভিজা চুল বেশিক্ষণ ক্লাস যতক্ষণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হচ্ছে থাকবে তারপরে খুলে দেবো চুলগুলো দেখি মা ভিজা চুল খুব সুন্দর করে বাঁধাও যায় না কি রকম অবস্থা হয়েছে ওকে চলো এখন একটু খাওয়া দাওয়া করতে হবে গোসলে যাওয়ার আগে আমি একটু রান্নাও বসিয়েছিলাম যেটা খেয়ে আমি বাইরে যাব আর আসতে আসতে আমার অনেক দেরি হবে কারণ আমি ক্লাস শেষে আবার সোফে গিয়ে একটু টেস্ট করতে যাব কিছু কেনাকাটা করার আছে চলুন আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি খুব হালকা করে বা ছোটো করে যেমন আমি আজকে একটু বিফ রান্না করব এখানে প্রায় দেড় কেজির মতন বিফ আছে এই যে 
মানে গরুর মাংস হার সহ আর কি হার এই যে একটা হার কারণ এটা ছিল সেই কুরবানির সময় আনা একদম ফ্রিজে নিচে পড়েছিল তা আজকে ভাবলাম এটা রান্না করে ফেলি তো এখানে আমি রান্না করার আগে ভাবলাম যে একটু মানে গরম পানিতে সিদ্ধ করে তারপর পানিটা ফেলে দিয়ে তারপর রান্না করি তাহলে চে তৈল বা চর্বি কিছুটা কম পাওয়া যাবে সেই সেই ধান্দা থেকে আসলে সিদ্ধ করলাম তো অনেকক্ষণ সিদ্ধ করার পরে যেটা দেখলাম দেখেন তেলের লেভেল মনে হয় এই যে এই পর্যন্ত শুধু তেল উঠে আসছে অলমোস্ট মানে এই এই পরিমাণ তেল শুধু এখানে আসে তো এটা আমি এখন সিদ্ধ করেছি তেলটা ফেলে দিয়ে তারপরে যা যা মশলা লাগে সমস্ত মশলা দিয়ে তারপরে বসিয়ে রান্না করব তো এটা অলমোস্ট আসলে মাংসটা একটু নরম করা হয়েছে যাতে যেহেতু ফ্রিজে ছিল বেশ কিছু দিন তাই আমি নরম করলাম তো আমি আসলে ভীষণ লোভি মানুষ আমি বলব কারণ আমার লোভটা অবশ্য মাংসের টেস্টের উপরে না আমার লোভ হচ্ছে আমার জীবনের উপরে কারণ আমি এই তেলগুলো খেয়ে আমার জীবনটাকে খুব দ্রুত মৃত্যুর দিকে আগাতে চাই না কারণ আমি শুনেছি এই গরুর মাংসর চর্বিটাই যত বেশি খাওয়া যায় ততই বেশি প্রবলেম হয় তো এই জন্য আমি এমনিতেই গরুর মাংস কম পছন্দ করি আমার হজমে খাওয়ার সমস্যা আছে কিন্তু আমি জানি যে অনেকেই খুব ভালোবাসেন তাদেরকে বলবো যে মানে গরুর মাংসের লোভের প্রতি ভালো না বেশি যদি আমার মতো আপনার জীবনকে বেশি ভালোবাসেন তাহলে মাঝে মাঝে এই এরকম তেল সিদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিয়েও রান্না করে খেতে পারেন হয়তো টেস্ট কম হতে পারে বাট আমাদের জীবনেরকে ভালোবেসে এটু করা যেতেই পারে এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব মতামত আপনারা অবশ্যই একমত নাও হতে পারেন দেখেন কি পরিমাণ তেল তারপর মাংসটা ঝরিয়ে নিব এই যে আমার ছড়া এখানে ঝরিয়ে নিয়ে তারপরে রান্নাটা করব আমি একটা কিনে নিয়েছি এটা দিয়ে করি এটা ধরা যায় না ওরে লাইট অনেক ভাই এবারে খুব ছোট করে আমি মানে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে আমি কীভাবে মাংসটা রান্না করেছিলাম আমি বাটা মশলা দিয়ে দিলাম আমি প্রথমে দিয়েছি আদার মশলা তারপরে দিলাম হচ্ছে পেঁয়াজ রসুন বাটা আমি আলাদা আলাদা করে পেস্ট করি এক জায়গায় আদা পেস্ট করে অন্য জায়গায় পেঁয়াজ রসুন পেস্ট করি তো দুটোই দিয়ে দিলাম তারপর দিলাম হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো তারপর হচ্ছে কোরমার মশলা আছে আমার কাছে মাংসের মশলাটা শেষ হয়ে গেছে তাই জন্য আমি কোরমা মশলা ব্যবহার করলাম এখানে প্রায় দেড় চামিচের মতন যথারীতি একটু মশলা দিয়ে দিলাম যেটাকে বলে আস্ত গোটা মশলা তারপর দিয়ে দিলাম লবণ এরপরে আমি যে সিদ্ধ করে মাংসটা রেখেছিলাম সেটাকেই দিয়ে দিলাম এটা যেহেতু ভালো মতন সিদ্ধ করা মানে মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে জাস্ট এখন কষাবো তো এখন এই যে পানি দিয়ে দিলাম এটা আমি চুলায় রেখে এভাবে প্লাস ত্রিশ মিনিটের মধ্যে রান্নাটা হয়েই যাবে ত্রিশ মিনিটের ভিতরে আস্তে আস্তে মশলাটা মাংসের ভিতরে ঢুকবে এই দেখতে পাচ্ছেন এখন যে মশলাটা বেশ থকথক হয়ে গেছে আর একটু টানলেই দেখবেন যে খেতে কিন্তু খুব ভালো হয় আমরা অনেকেই মনে করি সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিলে খেতে ভালো হয় না কিন্তু আসলে খেতে বেশ ভালো হয় এবং আমি সেটা প্রমাণিত বারোটা ষোলো ওকে সোফিয়া চলো রেডি সাজি বাবা প্লিজ ফিনিশ ইউর ফুড উইথ ঠিক সাড়ে বারোটায় এসে পৌঁছেছি এখন বাজে বারোটা একত্রিশ অর্থাৎ বলেছিল আমরা টাইমলে আসতে পারবো না কিন্তু টাইমলে এসে পড়েছি
दीची तो आगे सप्ताह कम खूब क्या बेसिने रेखे जस्ट सेट कर दी तर थाल बाटी जा ग्लस ग्लस धुए ये रखा जाए ये सेट कर जाए कम बेसि जाए यह रम छोटो जाए आर एरक बड़ो करा जाए यह खूब क्या एक जिन और ये जिनिस खूब सुंदर ये सेट करब देखी सोफियार जन्मदिन आगे ये एक सेट साट कर एक लेवे नहीं आसब देखी केमन है से अवश्य अपन साथ शेयर करब कारण एक डिआई आई प्रोजेक्ट है आशा कर सपन भलो लगे और आज के जगह मैं कहीं नहीं तरह मध्य हे पैन एक पैन क्या खूब दरकार छो ये कटे एट सकाले सैजे हे जो नुडल्स करी तक खूब लागे सिद्ध करार्जन और रानना करार्जन ये दोटो क्या खूब दरकार छो हमार के कि उल्टा पाल्टा जिन एगल सोफियार वो बाध्य पुलक्षे धर माँ धर धर ये धर बयान कारण माइ दिन थे स्पाइस इने से रखा है कंटेनर छो ना तो कंटेनर नहीं आसलम कि बस कैकटा कंटेनर इने बे कैकटा कन्टेनर नहीं इने से किस कैंडल कि बोलूँ 
এই আর তিন রকমের ক্যান্ডেল এনেছি এটা আমার মনে হয় দেখতে বেশ সুন্দর লাগবে ক্যান্ডেলগুলো দেখতে খুব সুন্দর যাই হোক এই আর কি তো এই এরকমই কেনাকাটা ছিল আর কিছু স্ন্যাক্সও ছিল সেটা অলরেডি ঢুকিয়ে ফেলেছি ওটা আসলে দেখানোর কিছু নেই আজকে মোটামুটি আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করব আর আপনাদের সাথে আর একটা ব্লগ শেয়ার করার আছে সেটা হচ্ছে আমি কি বলে থাকে ব্র্যান্ড আউটলেট থেকে কিছু জিনিস কিনেছিলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই তো খুব শীঘ্রই শেয়ার করবো আসলে হয়তো আজকে যেহেতু এই ব্লগটা শেষ করছি হয়তো কালকে ওটা শেয়ার করবো আর কি তো আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করছি আশা করছি পরে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আজকে মতো আল্লাহ হাফেজ বাবাই সিউসুন